বৈশাখের খরতাপে শহর যেন উত্তপ্ত চুল্লি হয়ে গেছে খাবি খাচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞ আর এক পশলা বৃষ্টির প্রার্থনায় এক কাতারে শামিল অনেকেই এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে মিলছে স্বস্তির সুবাতাস তবে অপেক্ষা আরও দু এক দিনের আকাশ জুড়ে বৈশাখের খরতাপ প্রচণ্ড দাবদাহে শহর যেন এক খণ্ড অগ্নিকুল কোনো কিছুতেই মিলছে না দুদণ্ড স্বস্তি গরম এতটাই অসহ্য যে খালি গায়েও তা এড়ানো কঠিন জলাধারের জলে শরীর ভেজালেও যেন অসহনীয় বেঁচে থাকা সকাল থেকে সন্ধ্যা এমনকি সূর্য পশ্চিমে ডুবে গেলেও এতটুকু তারতম্য নেই তাপমাত্রায় অনেক গরম এই গরম আসলে একটা বৃষ্টি দরকার গোসল করার জায়গা নাই এই জায়গায় আসি গোসল করতে মানে পানিও গরম এই জায়গায় গোসল করার ই পাইতে আসে না শান্তি পাইতে আসে না নিজে হচ্ছে আপনার পিচের তাপ আর উপরে হচ্ছে আপনার সূর্যের তাপ ভাই খুবই কষ্ট এমন দুর্বিষহ গরমে নাভিশ্বাস জনজীবন অল্পতেই হয়রান রুটি রুচির কর্মযোগ্য বেকায়দায় প্রাণীকুলো গলা ভেজাতে কখনো জলাধার আর অল্প বিস্তর ছায়ার খোঁজে ইতি উতি ছুটাছুটি বেতালা গরম মানুষের হাসফাস চলাচলে যখন গা জুড়ানো এক পশলা বৃষ্টির কামনা তখন আফতাব নগরে এক কাতারে প্রার্থনায় সামিল অনেকেই ইস্তিস্কার সালাতে দুই হাত তুলে আকুল আবেদন ধরনেকে সুশীতল করার আমাদের এই প্রিয় সদস্যের প্রতি আল্লাহ যেন রহম করেন আমাদের মাতৃভূমির প্রতি যেন আল্লাহ তালা অনুগ্রহ করেন এবং গরমের দাবদাহে মানুষ তো বটেই আমাদের পশু পাখি প্রাণীগুলো পর্যন্ত পিপাসায় তারা কিন্তু আজ ভয়াবহ একটা অবস্থা পার করছে এবং প্রাণুষ্ঠাগত আবহাওয়ার পূর্বাভাসও দিল খানিকটা স্বস্তির আভাস গতকাল থেকে শুরু হওয়া জলীয় বাষ্পে ভরা দক্ষিণা বাতাস জাগাচ্ছে বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী উনিশ এপ্রিল স্বল্প পরিসরে আর চব্বিশ এপ্রিল থেকে সারা দেশে বিশ তারিখ বা একুশ তারিখের পর থেকে আস্তে আস্তে এই বৃষ্টির যে এরিয়া যেটা এরিয়াটা আরও বিস্তার লাভ করবে আর কি হ্যাঁ তবে আমরা আশা করছি যত দিন যাবে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে আসবে বৃষ্টির পরিমাণটা আরও বৃদ্ধি পাবে গরমের ক্লান্তিতে পরিশ্রম যখন বিশ্রামে অনেকের কাছেই আসছে উৎসবের রং তখন ফ্যাকাশে বই আর কিছু নয় নীল মাহবুব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বৈশাখের হাওয়ায় গরমের তীব্রতা বাড়ায় নাজেহাল অবস্থা সব মানুষের সব শ্রেণী পেশার নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ডাক্তাররা যেটি বলছেন যে শিশু এবং বাড়িতে বাড়িতে বয়স্ক যারা আছেন তাদেরকে একটু বাড়তি যত্ন নিতে হবে বৈশাখের প্রথম দিন থেকেই দাবদাহে জনজীবনে হাসফাস অবস্থা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর গনগনে সূর্যের দাপটে কাহিল সাধারণ মানুষ তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকেই চাপ বাড়ছে হাসপাতালগুলোতেও পাতলা পায়খানা আর বমি তিন দিন থেকে পাতলা পায়খানা আর যেটা খায় সেটাই শুধু বমি করে পেটা রাখতেই পারে না খাওয়া মাত্র বমি করে এমন বৈরী আবহাওয়ায় অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা বেশি বয়স্ক শিশুদের শিশু বৃদ্ধ সহ সবার স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের ফলে শিশু এবং বয়স্ক যারা আমাদের পরিবারে আছেন তাদেরকে আমাদের চেষ্টা করব যথাসম্ভব ঘরের ভিতর রাখার জন্য সোমবার মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ঈশ্বর দিতে তেতাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে দেশ জুড়ে গরমের দাপট থাকবে আরো দু তিন দিন জিনিয়া কবির সূচনা চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা ইসলামের মর্মবাণী দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিতেই দেশ জুড়ে মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে এমনটা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি নতুন পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ উদ্বোধনকালে 
এই কথা জানিয়েছেন তিনি আর এই সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার তাগিদও দেন সরকার প্রধান সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী ছড়িয়ে দিতে দেশ জুড়ে নির্মিত হচ্ছে মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মসজিদগুলোতে আছে নারী পুরুষের জন্য আলাদা নামাজাদের ব্যবস্থা বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে হজ যাত্রীদের নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণের এছাড়াও কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র লাইব্রেরি গবেষণা কক্ষ দেশি বিদেশি পর্যটকদের আবাসন সুবিধা সহ আছে নানা আধুনিক ব্যবস্থা শুভ উদ্বোধন ঈদের আগে চতুর্থ পর্যায়ে আরও পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ নিয়ে উদ্বোধন হল দুশোটি মডেল মসজিদ সরকার প্রধান বলেন ইসলামের প্রতি নিবেদিত প্রাণ জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে আহ্বামী লীগ সরকার সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের মাধ্যমে কেউ যেন শান্তির ধর্ম ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা নারীর প্রতি সহিংসতা এবং জঙ্গিবাদ হয়তো মিথ্যা কথা বলে গুজব ছড়ানো গৃহকর্মী বা অধীনস্থদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা দুর্নীতি ইত্যাদি দূর করবার জন্য মসজিদে যখন আপনারা খুতবা দেন তখন যদি এই কথাগুলি সম্পর্কে আপনারা আরও বেশি করে মানুষকে বুঝান বলেন তাহলে কিন্তু মানুষ এটা গ্রহণ করবে তাগিদ দেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার সরকার প্রধান বলেন ইসলাম সব ধর্মের প্রতি সহনশীল আচরণের শিক্ষা দেয় আমাদের এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন জাতি ধর্ম বর্ণ যারা বসবাস করে সকলেই সমান অধিকার আছে যার যার ধর্ম পালন করার কাজে অন্যের ধর্ম ধর্মে আঘাত দেওয়া এটা মোটেই সমীচীন না এটা ইসলাম আমাদের সেই শিক্ষা দেয় না কারণ ইসলাম হচ্ছে মানবতা ধর্ম পানি বিদ্যুৎ খাদ্যের অপচয় রোধের আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা ইসলাম কিন্তু অপচয় বিরুদ্ধে কাজে কোনো মতেই যেন পানি বা বিদ্যুৎ বা যা কিছু আমরা ব্যবহার করি খাদ্য কোনো কিছু যেন অপচয় না হয় পরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ও সিলেটের বিশ্বনাথের উপকার ভোগীদের সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটা মা যেমন তার সংসারটাকে আগলে রাখে আমিও বাংলাদেশের জনগণের জন্য ঠিক সেই মানসিকতা নিয়ে আমি কাজ করি স্বপ্নিল শাহিয়ার শিশির চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আন্দোলনের খেলা খেলে কোনো লাভ হবে না নির্বাচনে অংশ নিয়েই জনপ্রিয়তা প্রমাণ করতে হবে বিএনপিকে মুজিবনগর দিবসের জনসভায় এই কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা তারা অভিযোগ করেছেন যে তারেক রহমানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীদের নিয়ে ষড়যন্ত্র নেমেছে বিএনপি মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার এই আমবাগানের শপথ নিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর দিবসের স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানান মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা পরে একাত্তরের সতেরোই এপ্রিলের মতোই গার্ড অব অনার দেয় বিভিন্ন বাহিনীর চৌকস দল আম্রকাননের জনসভায় আকমা মুজাম্মের হক বলেন মুজিবনগর সরকারের অধীনে যুদ্ধ করতে চাননি জিয়াউর রহমান কারণ তিনি ছিলেন পাকিস্তানের গুপ্তচর মুক্ত করে দিলেন বক্তারা বলেন পঁচাত্তরের পর দেশকে তিলে তিলে শেষ করে দিয়েছিলেন জিয়া এখন উন্নয়ন অগ্রগতিতে বাধা দিতে মাঠে নেমেছে বিএনপি তারা বলেন গণতন্ত্রকে বিপন্ন হতে দেয়া হবে না নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে আওয়ামী লীগের ঝান্ডার তলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে আমাদের এই শত্রুদের এখন থেকেই মোকাবেলা করতে হবে সুদখোর ঘুষখোর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব শক্তিকে এক হওয়ার ডাকো দেন আওয়ামী লীগ নেতারা ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব জুনায়েদ খান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর মুজিবনগর মেহেরপুর সরকার হঠাৎে বিএনপি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এমন অভিযোগ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের মুজিবনগর দিবসে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা শেষে তিনি জানিয়েছেন 
নির্বাচনে জিততে পারবে না জেনেই সরজন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে দলটি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হটানোর সরদন্ত চলছে এই রাজনীতির অপশক্তি বিএনপি নেতৃত্বে আজকে এই সরদন্ত তারা শুরু করেছে এদিকে সুষ্ঠু নির্বাচনের আলোচনা ভিন্ন খাতে নিতে বিভিন্ন স্থানে আগুন লাগাচ্ছে সরকার রাজধানীতে কৃষক দলের সমাবেশে এই অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি দাবি করেছেন যে সরকারের যোগ সাজো সেই বেড়ে গেছে নিত্য পণ্যের দাম মানুষের দাবি উঠেছে সারের দাম কমাও চালের দাম কমাতে হবে আমাদের বাঁচতে দিতে হবে আমাদেরকে একটা ভালো নির্বাচন করতে দিতে হবে ভোটের অধিকার দিতে হবে এই দাবিগুলোকে পাশ কাটানোর জন্য মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে যাওয়ার জন্য আপনার আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছে আজ থেকে ট্রেনে শুরু হয়েছে এই যাত্রা চট্টগ্রাম রুটের দুটি বাদে কমলাপুর থেকে যথাসময়ে গন্তব্যে ছেড়ে যাচ্ছে প্রায় সব ট্রেন আর বিনা টিকিটে স্টেশনে প্রবেশ ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা প্রযুক্তির বেড়াজালে অনলাইনে টিকিট কেনার যুদ্ধ শেষে এবার বাড়ি ফেরার পালা টিকিট যার ভ্রমণ তার এই নিয়মের কারণে ঈদ যাত্রার প্রথম দিনেই কমলাপুরে ছিল বাড়তি সতর্কতা টিকিটের সাথে এনআইডি কার্ডের মিল না থাকায় কমলাপুরে প্রবেশ করতে পারেননি অনেকেই এমনকি যাত্রীর সাথেও কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি স্টেশনের ভেতরে আমার ভাইয়া টিকিট কাটছে আমার নামে মানে ভাইয়ার নামে কাটছে আর কি আমি যাব কারণ তার জন্য আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না ছেলে টিকিট কেটে যাও যাইতে পারবে না তার মার কাট তো হবে প্রথম দিন রেলের পশ্চিমাঞ্চল ছিল স্বস্তির যাত্রা ভিড়বাড়টা কম থাকায় ছিল না ভোগান্তি তবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম রুটের যাত্রীরা প্রথম দিনেই ধাকা খেয়েছেন কুমিল্লার ট্রেন দুর্ঘটনার কারণে সোমবারে চট্টগ্রামগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস এর যাত্রা বাতিল করা হয় এর প্রভাবে মহানগর প্রভাতী ট্রেনও প্রায় দেড় ঘন্টা দেরিতে ছাড়ে যারা আজকে টাকা ফেরত তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে অনলাইনের মাধ্যমে আর যারা যেতে চাবে তারা আজকে যারা তারা টিকিট ফেরত দেয়নি তারা উনিশ তারিখে এই সতেরো তারিখে জার্নিটা উনিশ তারিখে করতে পারবে আমরা সর্বোত্তম চেষ্টাটাই করেছি যাতে টিকিট ছাড়া কোনো মানুষ যেন ট্রেনে ভ্রমণ করতে না পারে বিনা টিকিটে কেউ যাতে ভ্রমণ করতে না পারে এই জন্য আন্তনগর ট্রেনের বিমানবন্দর জয়দেবপুর সহ বেশ কয়েকটি স্টেশনে যাত্রাবৃত্তি বাতিল করেছে রেল কর্তৃপক্ষ মাহফুজ কামাল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দেশের মানুষের গড় আয়ু কমেছে দু হাজার বিশ সালের তুলনায় গড় আয়ু বাহাত্তর দশমিক আট বছর থেকে কমে হয়েছে বাহাত্তর দশমিক তিন বছর কিন্তু বেড়েছে স্থূল মৃত্যু নবজাত এবং মাতৃ মৃত্যুর হারও বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো নমুনা জরিপের ফলাফলে উঠে এসেছে এসব তথ্য দুই সুমারি মধ্যবর্তী দেশের সার্বিক তথ্য সংগ্রহে নমুনা জরিপের কাজ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দু হাজার একুশ সালের নমুনা জরিপের ফলাফল তুলে ধরতে আগার গায়ে দপ্তরটির মিলনায়তনে এই আয়োজন জরিপ অনুযায়ী জনসংখ্যার প্রত্যাশিত আয়ু কমে দাঁড়িয়েছে বাহাত্তর বছর তিন মাসে গেল চার বছর ধরেই যা বাড়ছিল বেড়েছে এক মাসের কম বয়সী এবং এক বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি লাখ জীবিত শিশু জন্মের বিপরীতে মাতৃমৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো আটষট্টি জনে জরিপে দেখা যায় গ্রামে এই হার কিছু কমলেও বাড়ছে শহরে একশো তিশু থেকে একশো আটষট্টি বেড়ে গেল এই অর্থাৎ বেড়ে যাওয়া ইন্ডিকেট হলো মাতৃসংখ্যা মারা যাচ্ছে বাচ্চা জন্ম দিয়েছে সেটা কি কারণে আমাদের হেলথ সিস্টেমের কোনো অপূর্ণতা আছে কি না বা এটা কারো কীভাবে উন্নত করা যায় এটা কমিয়ে আনতে হবে এই এই जरिपेलिटी कत পরিসংখ্যান ব্যুরো জানিয়েছে চলতি বছরের জুনে প্রকাশ করা হবে দু হাজার বাইশ সালের নমুনা জরিপ মুসালিম জুনায়েদ চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা
শিরোনামে শুনছিলেন সম্ভবত ফুটবল ফেডারেশনে অন্তর্বর্তী সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ইমরান হোসেন স্থায়ী সাধারণ সম্পাদক নিয়োগের আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন কাজী সালাউদ্দিনের ব্যক্তিগত এই সহকারী অনিয়ম তদন্তে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে ফেডারেশন নিষিদ্ধ সাধারণ সম্পাদককে ফেডারেশনে ফেরানো হবে না বলেও নিশ্চিত করেছে বাফুফে taking a by officers done wrong which is been proved yeah. that is a blame means the provision of their power so that is there it about the blame ami apnar to na onnai dalam bhai football shobhapotir sharol shikarotti fifa r todonte arthik oniyome durniti jaliyatite nishiddho sadharon sampadok abu naim shohager dai nite naraj bafufe kintu ek jug take sadharon sampadok hisebe pashe peyo keno durniti oniyom chokhe porlo na tate obosshoi nirottor shobhapoti শুধু সোহাগ নয় প্রধান অর্থ কর্মকর্তা আবু হোসেন সহ যাদের নামে এসেছে আলোচনায় সবার দুর্নীতি খুঁজে বের করতে ঐক্যমতে পৌঁছেছে নির্বাহী কমিটি জরুরি সভায় দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে শুধু এ বিষয়েই গঠিত হয়েছে তদন্ত কমিটি সাত সদস্যের চারজন সহসভাপতি বাকি তিন নির্বাহী সদস্য সত্যজিৎ দাস রূপু ইলিয়াস হোসেন ও জাকির হোসেন চৌধুরী ফিফার রায় মেনে নিয়ে ভবিষ্যতেও বাফু পেতে আর কখনো দেখা যাবে না সোহাগকে সেটাও নিশ্চিত করেছেন সিনিয়র সহসভাপতি সাতজনের কমিটি করেছে একটা প্লাস আমাদের একটা ইন্টারনাল কমিটি আছে অডিট ইন্টারনাল কমিটি আছে এই দুটা মিলে নেক্সট থার্টি ডেজের মধ্যে কমপ্লিট রিপোর্ট দিবে কমপ্লিট রিপোর্ট দিবে হোয়াট হ্যাপেন অ্যান্ড ওয়াই ইট হ্যাপেন যখন প্রমাণিত হয়েছে তখন আজকে জরুরি সবাই তাকে আমরা ভবিষ্যতে আর কোনোদিন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে কোনোদিন তাকে আর পুনস্থাপন দেওয়া হবে জরুরি সভায় নতুন সাধারণ সম্পাদক খুঁজে বের করাও ছিল মূল উদ্দেশ্য বাফুফের বর্তমান কর্মকর্তাদের থেকেই কাউকে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটা ছিল অনুমেয় সভাপতি সহকারী ইমরান হোসেন হলেন সেই ব্যক্তি প্রোটোকল কর্মকর্তা হিসেবে ফুটবল ফেডারেশনে নিয়োগ পেলেও পরে হয়েছেন কাজী সালাউদ্দিনের ব্যক্তিগত সহকারী তার কাঁধেই কঠিন দিনে অন্তর্বর্তী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে কাজ করছেন তাকে আমরা অ্যাক্টিং জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে তিন মাসের দায়িত্ব দিচ্ছি না হলে সর্বোচ্চ ছয় মাস এর মধ্যে আমরা আমাদের যে প্রসিডিউর আছে আমাদের যে প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউরটা হলো আমরা পেপারে দিয়ে আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেট আহ্বান করে আমরা একটা সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ দিব নির্বাহী সভা শেষে এদিন দীর্ঘদিনের রীতি ভেঙে সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি নিজেই এসেছিলেন পাশে সিনিয়র সহসভাপতি তাতে কাজী সালাউদ্দিন জড়ালেন না নতুন কোনো বিতর্কে তবে বারবার উত্তেজনা ছড়িয়েছে সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে কোনো দুর্নীতির কোনো অভিযোগ নাই কোনো দুর্নীতি নাই প্লিজ উইথান সাকিব চ্যান টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ঝক্কি ঝামেলা এড়াতে অনেকেই পছন্দ করেন সুপার শপ এক ছাদের নিচে কাঁচা বাজার থেকে শুরু করে সমস্ত রকম জিনিসপত্রই মেলে রমজান এবং ঈদ ঘিরে এইসব শপে চলছে নানান রকমের সাশ্রয়ী অফার এতে সন্তুষ্টির হাসি ক্রেতার মুখে রাজধানীর প্রতিটি এলাকার পাশাপাশি পাড়া কিংবা মহল্লায়ও দেখা মিলবে সুপার শপ স্বপ্ন তীব্র রোদ আর দমবদ্ধ কর গরমেও এখানে বাজার করা যায় আরামে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই শপে যেমন আছে বাছাইকৃত টাটকা শাকসবজি ফলমূল রকমারি মাছ মাংস তেমনি মিলবে গ্রসারি আইটেম কিংবা প্রসাধনীয় বাসার আশেপাশে হাঁটা দূরত্বে হওয়ায় অনেকেই সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক বাজারের পাশাপাশি টুকিটাকি প্রয়োজনেও ঢুকে পড়েন স্বপ্নে স্বপ্ন বাজার করতে তো সবসময় কমফোর্ট ফিল করি বাসার পাশে এবং কাছে হওয়াতে আরও সুবিধা একাত্তর সালে আমার দাদি আমাকে যে ডিম খাইয়েছিল সে ডিম স্বপ্ন আমাকে দিচ্ছে স্বপ্নের আউটলেটগুলোতে বছর জুড়েই থাকে নানা অফার তবে ঈদে ক্রেতাদের জন্য বাড়তি পাওয়া হিসেবে যোগ হয় ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেনের বেশ কিছু সুবিধা বাইরে অনেক বেশি প্রাইস অনেক প্রোডাক্টের সেগুলোতে আমরা অফার দিচ্ছি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি বিকাশের জন্য যে আমাদের যে সুবিধাটা হচ্ছে কাস্টমারের সেটার জন্য আমাদের বিকাশে পেমেন্টটা অনেক বেশি হচ্ছে আমরা ডিসকাউন্টস পাই লাইক টেন পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক ফিফটিন পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক পর্যন্ত থাকছে সো ইট অ্যাকচুয়ালি মেড আওয়ার লাইফ ইজিয়ার বাজার সদাইয়ের সম্পূর্ণ সমাধান নিয়ে কষ্টের টাকায় শ্রেষ্ঠ বাজার স্লোগানে এগিয়ে চলার স্বপ্ন পৌঁছে গেছে মানুষের দোরগোড়ায় ম্যাথিলা মিথিলা চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা
জমে উঠেছে সিলেটের ঈদবাজার শেষ রাত পর্যন্ত সেখানে চলছে কেনাকাটা শপিং মলের পাশাপাশি ক্রেতা বিক্রেতার হাক ডাকে জমজমাট সেখানকার ফুটপাত বিস্তারিত সজল ছোটি রিপোর্টে সারা লাইফ স্টাইলের সৌজন্যে ঈদের কেনাকাটার খবর জানাবো সিলেট থেকে দর্শক আমি মুহূর্তে আছি কুমারপাড়া এলাকায় আমরা ঘুরে দেখব দেশি বিদেশি ফ্যাশন হাউসগুলোর ঈদের কালেকশন প্রবাসী বহুল সিলেটের ঈদের বাজার বেশ জমে উঠে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের উপর ভর করে সপরিবারে ঈদের কেনাকাটায় থাকে তাই অন্যরকম আমেজ শপিং মলগুলোতে মানানসই রঙিন পোশাকের সমারোহ খুশি তাই ক্রেতারা ফ্যামিলির সাথে ঈদ করাটার যে আলাদা একটা ফিলিংস সো এই ডিফারেন্সটা বুঝি বলেই হচ্ছে যে দূর থেকে ছুটে চলে আসছি ঈদ করার জন্য ইনসি আব্বু পাঞ্জাবি আমার এটা জামা প্রচুর রেমিটেন্স আসছে রেমিটেন্সের কারণে ক্রেতাও বেড়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ কেনাকাটা ভালো হচ্ছে সবাই বাজার করতেছে ভালোই জমছে ঈদের বাজার ক্রেতার এমন উপস্থিতিতে কয়েক বছরের তুলনায় এবার বিক্রি কিনে বেশ ভালো বলছেন বিক্রেতারা ছেলেদের জন্য পাঞ্জাবি আছে শার্ট আছে প্যান্ট আছে আলহামদুলিল্লাহ এইবার অন্যান্য বারের চেয়ে এবার বিক্রিও অনেক ভালো সামারে অনেক পাঞ্জাবি আসছে টি শার্ট আসছে এগুলো ভালো রেসপন্স পাচ্ছি আমরা কাস্টমার আমাদের সিলেট যেটার স্পেশালিটি হচ্ছে যে আমাদের অনেক মানুষ হচ্ছে বাহিরে থাকে দেশের বাহিরে তো তারাও হচ্ছে যে শহরে মানে আমাদের দেশে চলে আসে মানে সপরিবারে শপিং করার জন্য তাই হচ্ছে ঈদের বাজারটা আমাদের কাছে স্পেশাল শুধু বাহারি শপিং মলগুলোই নয় ফুটপাতেও জমজমাট ক্রেতা বিক্রেতার হাট ডাকে পায়ে হাঁটার পথেও যেন পা ফেলার জায়গা নেই রাত যত বাড়ে ততই জমে ওঠে সিলেটের ঈদের বাজার শেষ রাত পর্যন্ত চলে কেনাকাটা সজল ছোটি চেন টোয়েন্টি ফোর সিলেট দর্শক রোগ জীবাণু এবং দূষণ থেকে বাঁচতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন সুস্থ থাকবেন এবার আর আইএল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল নিউজ রুম আপডেটে আরও কিছু খবর জানাবেন আমাদের সকর্মী পাড়াবি হাফিজ দর্শক বেশ কিছু খবর আছে একটি হচ্ছে আজকেও ঢাকায় আগুন লেগেছে ঢাকার উত্তরার একটি বিডিআর মার্কেটে সে বিষয় নিয়ে আমরা জানাবো আরও কিছু খবর নিয়ে আপনাদের সাথে আর আইএল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল নিয়ে ফারাবি হাফিজ